en su mayor apogeo. Pero literalmente la iglesia le falta, hermano, el conocimiento. ¿Cuánto dicen santo? Por eso es que muchos dentro de la evolución solamente lo conocen de oídas. Hay cristianos que de oídas conocen a Dios. Y esa es una de las etapas que podemos ir evolucionando. ¿Qué es o cómo funciona el Evangelio? El cristiano tiene que ir aprendiendo a ver cómo es que Dios funciona. Porque una de las cosas que palpa es que dése cuenta, bendito sea el nombre del Señor para siempre en la evolución. El hombre era polvo. El hombre literalmente no tenía un mecanismo ni un funcionamiento. Necesitaba del hálito de Dios. Necesitaba de ese soplo. Que la cual el hombre cuando Dios sopló, inmediatamente el hombre evolucionó. Estamos acá, dígame, amén. Toca a tu hermano, dile, ¿por qué estás tan tieso entonces? Porque el evangelio no es para aburridos, hermano. El evangelio es una evolución que va palpando de crecimiento en crecimiento. Vio Dios que necesitaba de hálito vio Dios que tú necesitas de ese hálito el hombre sin presencia de Dios no tiene vida necesitamos de la presencia divina para ir evolucionando ¿cuánto dicen santo? me conecto un poquito más allá dentro de esas grandes evoluciones conocemos el palpar de cómo tiene que moverse Día conmigo los tiempos más fuerte los tiempos el hombre cuando comienza a ver y visualiza se aprenda a visualizar los tiempos una iglesia que no conozca los tiempos es una iglesia raquítica una iglesia que se encueva es una iglesia que no le importa el tiempo quiere vivir bajo las cuatro paredes y no le da hermano la facilidad de crecimiento ¿cuánto dicen santo? y dentro de esa evolución la iglesia tiene que aprender a conocer los tiempos ¿qué tiempo estamos viviendo? Permítame hacer una pequeña introducción dentro de lo que es la etapa del tiempo. Comenzamos a visualizar desde el año 21, 22 y 23, cómo iba evolucionando el Evangelio. Conocemos que fue golpeado el Evangelio en el 22. Comenzamos a identificar, hermano, cómo el mundo entero comenzó a clamar entre comillas, cuando dicen santo. Sabían que necesitaban de la presencia de Dios. Unos caminaban entre medio vacío y dentro de las grandes necesidades. El hombre, hermano, tenía que buscar el significado. ¿Qué es lo que Dios quería hacer en ese año? Se conoce, bendito sea el nombre para siempre, que todos son los que trabajan en el reino de los cielos preparando morada. Es por eso que la iglesia necesitaba saber, bendito sea el nombre del Señor, de que era un año de preparación de morada. Por eso es que muchos cristianos murieron y muchas personas murieron. Y es tanto así que era un año de, de, de lo que iba a acontecer. Pero Dios estaba en su plan. ¿Cuánto dicen santo? Todo lo que aconteció, muchos se volvieron al Evangelio. Muchos, muchos se volvieron que hoy en día no están. ¿Cuánto dicen santo? Significa que solamente era de oídas. Bienaventurados los que estén vigilando esta noche. Bienaventurado, 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 bienaventurado. De oídas. Porque ¿dónde están los que clamaban cuando estaban enfermos? ¿Dónde están los que lloraban cuando alguien estaba a punto de morir? Muchos de ustedes se olvidaron que hicieron un pacto con Dios. Y aquí hay gente que está fría, que está vigilando por compromiso. Lo siento. Lo siento. ¿Cuánto hay sensato? La iglesia necesita darle los primeros, primicia a Dios. No venga a pasar el tiempo. Pida oración para que entre en el tiempo. Dentro de esta determinación comenzó el hombre a darse cuenta que ya Dios tuvo misericordia. Y comenzaron a decir, prometo que este será mi año. 2023 el Señor tuvo paciencia. Se unió la Trinidad Santa soñó el trabajo más fuerte que se lo puede acontecer 
permítame hablar un poquito más allá, se unieron tres cosas muy importantes. Padre, Jehová de los ejércitos, quien constituye la ley, quien no la interrumpe, sino que la constituye. Entonces, como determina la ley, tenía que venir alguien, quien, hermano, entra en medio del sacrificio, Jesucristo, quien determina la intercesión de todos los acontecimientos, presentando a la iglesia, pero la iglesia hizo caso omiso al mayor mover del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen santo? Y muchos contrictaron al Espíritu Santo en el 2023. Vivieron una vida de libertinaje. ¿Cuánto dicen santo? Y si ya Dios tuvo misericordia y que no sé cuánto. Y comenzaron a crear historia entre sí mismos. Y dice, yo vivo por misericordia. No, tú vives por la pasión que Dios tiene. De ¿Cuánto dicen santo? Escuche esto, por favor, un momento. ¿De qué está hablando, pastor? Lo que pasa es que si Dios no nos amara, no estuviéramos aquí. Dios tuvo oportunidad para ti y esa oportunidad la tienes que multiplicar. ¿Cuánto dicen eso? Mira a tu hermano y dile, eres hijo de promesa. Más fuerte, más fuerte, dile, eres hijo de promesa. Los hijos de promesa... Aprenden, hermano, a agradecer los tiempos. Los hijos de promesa, en el 2023 se movían los hijos de promesa. Y es tanto así que tenemos que ir identificando paso a paso si eres hijo de promesa o no eres hijo de promesa. No te dicen santo. Note esto, por favor. Entra y dentro de este parámetro más esencial que quiero que usted vaya evolucionando, quiero que usted vaya conociendo. Dice que la Trinidad... 2023 es un año de continuidad. 2024, ¿cuántos quieren escuchar esto? El 2024 es algo más allá de lo que el hombre común no lo conoce. Significa que este año el hombre común no va a conocer de Dios. Porque a él no le gusta lo rutinario. ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? ¿Alguien puede aplaudir en esta noche? ¿Cuánto dicen Sam? Se lo conoce como el año de la restitución, el año de la constitución, el año de renuevo, el año de alineación. ¿Cuánto dicen Sam? Por favor vaya a Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12. Isaías, vamos continuando por favor. Me dicen nomás que tiempo tengo. Isaías, capítulo 11, versículo 11 al 12. Amén. Dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Para recobrar, ¿qué cosa? De su pueblo que aún quede donde en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Alán, Sinar, Asmar y en la costa 12, por favor, dice y levantará un pendón a las naciones y juntará qué cosa y reunirá de los cuatro confines de los cuatro confines. ¿Qué va a acontecer en el 2024? Algo viene pronto. Algo impactante es lo que asimilamos dentro de esto, es que primeramente hará un análisis de remanente. No estoy hablando de esos que son aburridos para alabar, porque los remanentes son los que están aplaudiendo en cada momento sabiendo que Dios está presente en su vida, ese remanente que dice aleluya, ese remanente que abre su boca y dice gloria a Dios ese remanente que está palpando la presencia del Señor ¿cuánto dicen santo? ¿quién vive? Pero me asunto por favor un momento dentro de esta etapa el Señor se va a mover del norte, del sur, del este y del oeste, de cada confín de la tierra. Este es el año donde Dios no te dejará en paz. Toca a tu hermano y le no te me hagas el loco este año. No te me hagas el loco. Es uno de los grandes que mover. Por eso creemos que este es el año de la restitución de gobiernos. 
Voto dicen santo. Y para poder identificar el verdadero aleluya, va a haber algo diferente. ¿Cuánto dicen santo? Y es por eso que conocemos que este es el mayor evento profético que va a vivir la iglesia. En el 2024 es el mayor evento profético que vivirá esta nación y muchas naciones en el mundo entero. Por favor, alguien diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga, 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 diga. Anda, abre tu boca. ¡Santo! ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso es que el remanente tiene que estar preparado. ¿Cuánto dicen santo? Este es el año donde nadie podrá negársele. Escucha algo, por favor, un momento. Dentro de la etapa donde tú te vayas, donde tú te vayas a esconder, donde tú te metas, el Señor te va a sacar de ahí. ¿Sabe por qué? Porque si Él prometió, Él lo tiene que cumplir. Ojo esto, por favor, un momento. La obra que empezó en ti la va a terminar este año. Te la voy a soltar. ¿Cuántos son hijos de promesa? ¿Cuántos son hijos de promesa? Este es el año de tu promesa. Este es el año donde Dios va a mover la promesa. Este es el año donde donde sea Dios tiene que hacer algo a favor tuyo. ¿Cuántos dicen santo? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero por favor, un momento. Quiero darle una noticia. Dice la palabra del Señor que cuando Él empezó a hacer todo esto, en el versículo 12, Él tuvo que levantar un pendón. Y el mayor evento profético que va a haber en el 2024 es que Dios primeramente levantará un pendón. Toca a tu hermano, evento profético, dile. Dios levantará un pendón. Un pendón significa una bandera, una insignia que Dios pondrá sobre los verdaderos guerreros. Si sufriste en el 2023, llegaste con tu insignia. Venciste el 2023, llegaste con tu insignia. Él está buscando guerreros. Él no está buscando cobardes. Él está buscando... Ay, Dios mío. Hello. Alguien, por favor, tenga un besito al Espíritu Santo. Dile te amo, sin ti nada soy. Algo muy importante es esto, es que este pendón, por favor un momento, yo se lo voy identificando. Dice en el versículo 12, que dice levantará pendón, ¿a dónde? A las naciones. Significa que estamos en el lugar adecuado. Ay. Esta iglesia no fue construida por casualidad, no, no señores, o por un orgullo o por algo. A Dios le plació, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto dice el santo? Lo que te quiero dar a entender es que el significado es bandera, insignia militar. Se usará para distinguir los regimientos. Entonces, en pocas palabras, hay de ti donde quiebre la doctrina. Hay de ti donde me quiebre la doctrina, dice el Señor. Oh, se acabaron los amén. Hay de ti donde me contamines el altar. Porque este es el año para el que es el verdadero guerrero, no a la de precioso. Para esos guerreros que no están mirando nada. Para esos guerreros que dicen, yo avanzo, voy a la meta. Voy al punto blanco que se llama Cristo Jesús. Ese es el punto que la cual la iglesia tiene que aprender a visualizar. A su nombre, ¿quién vive? Maranata. Hey, el que carga la insignia es obediente. El que carga la insignia sabe de lo que es la jerarquía en Dios. Se acabaron los amigos. ¿Ah? El hombre espiritual respeta la trayectoria. El hombre espiritual respeta todo lo que es el gobierno de Dios. ¿Cuánto dicen santo? Por favor, permítame avanzar. ¿Qué es lo que acontece? Es que esto va a ser formado en forma de batallón. Tome asunto, por favor, si gusta grabarlo, lo que va a pasar. Significa que este es el año de aquel predicador que decía que no sabía predicar. Vas a ser empujado. Mujeres, varones... 
toda la generación será promovida a un evangelio profundo, no de cobarde, sino de una asignación que viene de lo alto. Cargarás un... Mire, mire. ¿Cuánto dicen santo? Te lo explico de esta manera. Ya tu lenguaje va a cambiar. Ya no le dirás al pastor, no puedo decir, dígame dónde. Esa insignia te va a marcar. Esa insignia no la llevará cualquiera. Esa insignia la llevará el hombre que sea reverente al Espíritu Santo. ¿Me escuchaste por chat? ¿Ah? ¿Me escuchaste tú que contestes el teléfono aquí dentro de la congregación? ¿Ah? ¿Me escuchaste tú que pasa más haciendo TikTok? Eso no es insignia, eso es vagancia. ¿Ah? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, te has contado por pecado. No te pongas bravo, que ahí viene. Te dé fuerte aplauso al Señor. Este es el mayor evento profético que vivirá la iglesia. Pero le tengo una noticia más fuerte. El pendón se levantará en esta nación. Es el tiempo de la iglesia de Ecuador. Es el tiempo de anda, del mover más profundo que lo vivirá esta nación. Tierra de profetas, tierra de gente que vivirá bajo la presencia de Dios. Aleluya. Levanta tu pendón. Levanta tu pendón. Esa es tu insignia. Dios la ha puesto. ¿Cuánto dicen santo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Está la determinación de esto que llevas de ese siglo. Bienaventurados los que pasaron los mares, las tormentas en el 2023, porque ahora tienes cara de guerrero. Aunque feíto, pero tienes cara de guerrero. Feo, pero con gracia, dile a tu hermano. Feo, pero con gracia. ¿Está determinado eso? Esa insignia no la usa cualquiera. Permítame hacer un poquito de remembre, pero escuche. Viene un tiempo donde el pendón se va a levantar como el pendón de Abraham. ¿Cuánto dicen santo? Dice la Biblia que en cierta manera Abraham tuvo que tomar decisiones. ¿Cuánto dicen santo? Decisiones que van a marcar tu vida. Decisiones que van a marcar todo un acontecimiento en el Evangelio. Y este pendón de Abraham, dice la Biblia, que mientras él estaba tomando decisiones, diciéndole, ¿a quién? ¿A quién le estaba diciendo? Al, al sobrino. ¿Cómo se llama esto? Es que yo no leo mucho. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No. Sí se han leído eso, ¿no? Toma la decisión. Porque el hombre que tiene la insignia y usa el pendón, no mira las comodidades. Mira hacia el norte, sur, este y oeste, porque Dios no se esclaviza de nadie. Dios comienza a visualizar a aquel que le cree de donde vaya. Y es por eso que el pendón de Abraham marcó diferencia. Tu pendón tiene que marcar diferencia. ¿Cuántos dicen aleluya? Por lo cual nos atrevemos a decir que este es el tiempo de la iglesia conservadora. ¿Cuánto dicen santo? Se le acabó los altares de discoteca. Se acabó la belleza falsa. Santo, lo siento. Pero aquí voy con todo. ¿Sí? Se acabaron los engreídos. O busca de Dios, porque donde yo voy, voy a buscar de Dios engreído. Por eso es que Dios le dio, a ver, toma tu pendón. Abraham, porque este hombre donde está mirando, está mirando donde aparentemente hay riqueza, pero no lo hay. ¿Me escuchaste? ¿Tú que vende la palabra? ¿Tú que prostituye la palabra? ¿Tú que te resientes porque no te ponen a predicar? Déjame seguir viendo. Ay, Dios mío. Hermano, si no te toman en cuenta, es fácil. El mayor altar está en las calles. ¿Cuántos dicen aleluya? 
continuamos dentro de esta etapa. Mire, por favor, vamos leyendo Génesis porque yo quiero conectarme un ratito ahí con usted. Génesis capítulo 13, versículo 14. Quiero que usted se vaya conectando. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, por favor, alza ahora tus ojos. O sea, Dios te va a sacar a, a alguien que no te permite ver bien, hermano. Ahora, alza tus ojos y mira desde el lugar donde está. ¿Dónde? Uno, sur, dos, oriente y accidente. ¿Qué, ¿Qué estamos? ¿2020? ¿Qué es lo que Dios va a ordenar a los que usan el pendón de Abraham? Significa que este hombre que se va a mover en el 2024 tiene que tener la fe ferviente. ¿Cuánto dice Sandra? Si usted nota la sorpresa que Dios le está dando aquí en el mover, ¿cuánto dice Sandra? Me, me bajo un poquito el 15 y dice, porque toda la tierra que ves, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? La, la daré a ti y a tu dese para, Dios mío, mi casa y yo serviremos en el 2024 para siempre. Para siempre, para siempre. Este es el año de tu promesa. Tu familia, este es el año de tu familia. Este es el año, este es el año, este es el año. De lo que Dios va a hacer, ¿cuánto dicen santo? Mire, escucha esto, por favor, un momento. El pendón que se va a mover en el 2024 está lleno de gracia y misericordia. ¿Cuánto dicen santo? Es tanto así que si tú cargas la insignia, pero insignia, no la goneta, perdón. Si insignia, hablo de alguien que está peleando la buena batalla de la fe. Que está en la línea de batalla. Que aunque esté herido, siga batallando. Que aunque tenga lo que tenga, siga batallando. Esa es la recompensa que Dios tiene preparado para ese tipo de personas que están prevaleciendo día a día en el Evangelio. Por favor, alguien, diga gloria a Dios. ¿Cuánto dicen santo? ¿Quién vive? Cuando tú aprendes a caminar con la insignia, tú aprendes a ver lo que Dios te ha prometido. El problema es que ha escaseado la visión dentro de las congregaciones. Por favor, tome asunto esto. Los altares se han venido convirtiendo en simplemente show. Ya basta de eso. Queremos que vengan hombres y mujeres de Dios que planteen, hermanos, algo como que venga de la parte de lo alto. Planteen historias reales. ¿Cuánto dicen santos? Hay gente que simplemente se acercan a predicar a los altares porque lo invitaron y porque lo hace por deporte. Mala maña que han cogido últimamente. ¿Cuánto dicen santo? Escuche, permítame hablar un momento. Si hablamos de que este es el tiempo de la iglesia conservadora, no de los liberales. Este no es el tiempo de los liberales, es el tiempo de la iglesia conservadora. La iglesia conservadora ha pasado por ciento y ciento de tiempo, hermano, en el silencio porque lo han tenido en el anonimato. ¿Cuánto dicen santo? Pero la iglesia en el 2024, la iglesia conservadora, vendrán muchos a pedirle favores. Ministros, todo va a venirle a pedir favores. Presidente, alcalde, todo va, a, hermano, a cumplirse. ¿Sabe por qué? Porque ven que hay mucho libertinaje donde no adoran a Dios. La iglesia conservadora es el tiempo de adorar a Dios. Alguien. ¿Cuánto dicen aleluya? Basta de show. No queremos show. ¿Cuánto dice Sam? No queremos ese tipo de predicadores que últimamente están predicando y se dan la mano con el otro. Escuche algo. El Señor no trabaja mundanamente. Qué silencio siento. No queremos show. Porque al Espíritu Santo, hermano, hay que ser reverente. Y si tenemos bien claro... Que no es el hombre quien está predicando, es el Espíritu Santo quien nos está educando. Entonces, el que anda con el show mundano, ese no está predicando en el Espíritu, ese está predicando en la mismísima hedionda carne. ¿Cuánto dicen santo? Y eso que lo dije con ética, porque me iba a sacar el micrófono. 
sonrisas, a hacer show, a cobrar por un evento. Cristo nunca le pidió ningún centavo. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No levantó ni dos, tres, ni cuatro ofrendas. ¿Cuánto dicen santo? Le quiero decir esto, que este es el año para Ecuador. Le voy a soltar proféticamente. Este es el año donde Dios va a levantar predicadores y gente que ha venido esperando en Dios, que Dios lo va a levantar y va a llenar estadios y coliseos. Pastor Will, este es el año. ¿Cuánto dicen santo? Solamente Él quiere gente que camine bajo este pendón de fe. Este es el pendón que transciende y quita la parte humana y vuelve la vida espiritual. ¿Cuánto dicen santo? Caminar con este pendón es que mientras tú estás aquí, Él ya está trabajando con tu familia. Él está haciendo su obra. Él está planteando algo. Anda. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Ah, Dios mío. Así dice el Señor, lo he salvado en este instante de la muerte. Pero también lo llevo a casa porque es mío y está bajo mi promesa. Te ha dicho el Señor. Dele fuerte aplauso al Señor de la gloria. Jesús. ¿Cuánto dicen santo? ¿Quién vive? Tome nota esto, por favor, un momento. Cuando él alzó la mirada, dice que le hizo ver el norte, el sur, el este, el oeste y todo el occidente. ¿Cuánto dicen santo? Significa que tu bendición no solamente está en un solo lado. Donde vaya, será bendecido. Lo que tocara la planta de tus pies será bendecido. Algo diferente viene a favor de aquellos que caminan bajo esa insignia de guerreros. ¿Cuánto dicen santo? Este es acontecimiento donde la iglesia vuelve a la reforma. Reformar el evangelio. Yo sé que es una tarea difícil. Yo sé que es algo muy difícil, pero no imposible para Dios. Escucha algo lo que te va a decir el Señor esta noche. ¿Cuánto dice el santo? Ya no pelees tú, déjame pelear. A mí te dice el Señor. Voy a repetir esta palabra. Ya no pelees tú, déjame pelear a mí. Solamente haz silencio y que lo que viene, viene algo bueno. Dele fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? Este es uno de los mayores acontecimientos. Gracias. Dile fuerte aplauso al Señor. Si antes solamente le escuchaba, ahora tus ojos van a ver la gloria postrera de esta casa que será mayor que la primera. Alguien lo está creyendo aquí. 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 Alguien lo está. ¡Alta rama, canda! Alguien lo está creyendo. Alguien que mueva el trono de Dios. ¡Inda rama, cae! ¡Santo! Mira. Hay una mujer que piensa que Dios no la ha perdonado. Por todo el mover y su historia. Hoy te dice el Señor año de misericordia para ti trataré contigo me moriré y te hablaré en sueños por cuanto has provocado mi trono cuanto dicen aleluya denle fuerte aplauso al Señor este es el mayor levanta tu insignia un momento levanta tu insignia dile Señor estoy aquí preparado, más fuerte, preparado para traer el mayor despertar que has puesto en mi ser. Este es mi año, este es mi año y caminaré donde tú me envíes. Gracias Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos al Señor. ¿Cuántos dicen santos? Dentro de esta etapa también conocemos un gran segundo acontecimiento. Por favor, tome nota a lo que el Señor está haciendo. Es que lo que se viene para este año, usted va a encontrar el mayor despertar del Espíritu Santo. El mayor despertar del Espíritu Santo. Significa que ya no te vas a dormir en la silla. 
cuando sientas el tos. ¿Cuánto dicen sano? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Si ¿Sí me sí puedo avanzar. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. ¿Estamos ahí? Tranquilo, que yo quiero que usted aprenda hoy. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. ¿Estamos ahí? Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, ¿sobre qué? Y... Dios mío, bienaventurado, ¿sabe por qué? Porque el que estaba muerto espiritualmente se le acabó las vacaciones. Donde él quiere esconderse no va a poder. Hello, ¿sabe? Pastores, prepárense a recibir todo, todo lo bueno que viene. Pastor, ¿cómo todo lo bueno? El drogadicto, el alcohólico, la prostituta. ¡Ay, pastor, no! ¡Qué miedo! Si el Señor coge de los más vil y menospreciados, señores, para avergonzar al sabio. La pregunta es, ¿de dónde crees que Dios te sacó sin vergüenza? ¿Ah? Vienes hecho la defensión ahorita que te vistes bien. Antes andaba mugroso, andrajoso, hediondo. Nadie daba un precio por ti, pero vino Cristo y te salvó. Y es tanto así que... <risa> ¡Alaba la defensión! ¡Glorifícale! ¡Di aleluya! ¡Di gloria a Dios! ¡Cuánto dicen santo! Ah. Ay, no, yo no sé, pero a mí Dios me llamó. Algo tenía que haber hecho. Que me haga que Dios no llama santo te llama para santificarte y convertirte en santo <ríe> se acabaron los amén ¿Ah? ¿cuánto dicen santo? ay dice ay mejor no me acuerdo de mi pasado hermano Dios te, te trajo para que tú te edifiques que Él te cambió ¿Ah? ¿cuánto dicen santo? pero quiero soltar de esto que este es el tiempo de mayor moverte al Espíritu Santo mira, vienen tiempos escuche esto por favor un momento vienen tiempos que el profeta o la profeta de Dios tendrá una visión tan terrible ¿Ah? y se va a acercar hacia el líder y le va a decir no se suba al altar esa persona ¿qué pasó? lo vi desnudo lo vi en blanco y negro lo vi en tricolor ¿cuánto dice el santo? ¿Sí saben lo que es tricolor? ¿no? ¿Saben lo que significa el tricolor? Que es gay. ¿Cuánto dice el santo? No lo quería decir, quería usar la ética, hermano. ¿Ah? La visión que viene será tan profunda. Y ojo, que eso se activa hoy mismo. 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 ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Por eso es que la determinación, la iglesia tiene que aprender a amar al Espíritu Santo. Y si no lo ama al Espíritu Santo, Él te va a enseñar a amarle. Se aproxima el mayor mover del Espíritu Santo. Prepárate. ¿Sabes por qué te digo prepárate? Porque hay muchos que no se saben ni la oración de fe. En serio, no se sabe. ¿Cómo es la oración de fe? Digan conmigo, Señor Jesús, que estás en los cielos, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Entra a mi corazón, cámbiame, haz de mí una nueva criatura. Vuélveme a inscribir en el libro de la vida para cuando pase lista yo pueda decir 
Heme aquí. Bienvenido al Evangelio, señor. <risa> ¿Cuánto dicen santo? Me he ganado tantas almas hoy. ¿Cuánto dicen santo? ¿Ah? El mover del Espíritu Santo será tan poderoso que el hombre que esté netamente buscando en Dios, hermano, verá la gloria postrera que tanto anhelaba. Escucha esto por favor un momento. Orará por los enfermos y los enfermos serán sanados. Orará por los paralíticos y los paralíticos se levantarán. Va donde que que está muerto y resucitará. Escuche esta palabra que vive y eficaz es. Viene un tiempo terrible, profundo de mover el profetismo. El Espíritu Santo de Dios se va a mover en tu vida. Escucha algo, por favor. De este momento que tú salgas de aquí y vayas a tu casa, comenzarás a llorar. ¿Tú sabes cuántas veces ha sido irreverente al Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Tú sabes cómo es tanto la irreverencia que la iglesia está últimamente sufriendo? Que prefieren dejar la Biblia y traer el celular. Se olvidan de eso. Son tan irreverentes que mientras se está predicando se están entreteniendo en otra cosa. A la vigilia no se viene a conversar, a la vigilia se viene a adorar. ¿Cuánto dicen sano? Es tan importante eso. Es tan importante de este mover. ¿Sabes por qué? Y lo voy a decir públicamente. Basta ya del mercadero. Porque quieren hacer negocio de este tipo de actividades. Basta. Basta, no ande, hermano, comiendo chicle aquí dentro de la congregación. Basta. Estás pensando en qué comer. Piensa en ser salvo. La iglesia tiene que volver a ser reverente al Espíritu Santo. ¿Sabe qué tiempo va a volver? El tiempo de que cuando alguien oraba, la gente danzaba. ¿Sabe qué tiempo va a volver? Que bastaba adorar a Dios y la gente se quebrantaba y danzaba. ¿Sabe qué tiempo va a volver? Que cuando la gente se disponía, hermano, a aplaudir, no, no había instrumento, no había nada, solamente estaban tus manos. Ese tiempo va a volver. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo donde viene a ver lo suyo. Ese remanente, ese es el tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Soplará de los cuatro vientos con tal de darle vida al muerto. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Donde tú te metas, de ahí te sacará. Este será el tiempo donde el verdadero profeta vaya a tu casa y te dice... he visto conozco tu caminar y tu andar y sé que escóndete tus pensamientos no son mis pensamientos ni tu caminar es mi caminar este es el año donde el que decía que estaba muerto el Señor lo va a resucitar este es el año del mover más profundo del Espíritu Santo de Dios. Escucha, los niños profetizarán. No te sorprendas si tu hijo está durmiendo al lado tuyo y comienza a profetizarte. Porque de una u otra manera Dios tiene que hacer el mover para levantarte. Y causará gran temor en tu corazón. Y dirá ciertamente, Jehová te ha llamado. Hay gente que solamente vive en quieren solamente andar predicando no señores, este es el tiempo donde Dios levantará pastores que amen a su verdadera oveja tú me amas apacienta me escuchaste vagoneta me escuchaste vagoneta ay es que yo no sé qué. cuál es mi llamado ya mismo te lo digo Sí. ya mismo te lo digo ¿Ah? quieres saber cuál es tu llamado el primer llamado que Dios le hace a todo creyente es a servir. Porque cuando aprendes a servir, aprendes a predicar. ¿Me escuchaste? 
Muy importante eso. Este evento profético viene de una manera tan extraordinaria que hasta los diáconos, bueno, están los diáconos aquí. ¿Por qué el Señor me está haciendo exhortar a los diáconos aquí? Esto no es solamente porque cargas el uniforme, por si acaso. ¿Dónde están los diáconos? Levanten la mano los que son diáconos. Uno. Les tengo una palabra terrible a los diáconos. Dos. Ah. El diácono tiene toda la autoridad de cuidar los intensivos. ¿Me escucharon? Porque esto le pertenece al Espíritu Santo. Basta ya de los paganos. La iglesia tiene que aprender a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Ven a la iglesia, pero temprano. Hello. Levanten las manos los que van a llegar temprano. Cinco se van al cielo. Y el resto... ¿Ah? Ven temprano. Ay, esto es como que está en este trabajo. Señores, yo trabajo. En serio, yo trabajo. Y gracias a Dios, trabajo. En serio. No creas que yo ande de vagoneta. Le sirvo a Dios en todo tiempo. Pero también trabajo. Entre cuatro o cinco horas, pero también trabajo. La gente se me queda bien y no me cree. En serio, yo trabajo. Yo con quién me tomo con el chulo. Yo trabajo. ¿Sí? Es que la gente quiere vivir por fe no aprende a servir ¿en serio? si quieres vivir por fe aprende a servir Señor. amén y estudiar no es pecado por si acaso estudiar es darle lo mejor a Dios en todo tiempo dele fuerte aplauso al Señor de la gloria quien vive a su nombre ya voy a cortar déjame darle una más chiquita. el profético que usted lo va a sentir dentro de la presencia del Espíritu Santo fálpelo con la mano derecha no lo falte con la mano izquierda fálpelo con la mano derecha y dígale M aquí Espíritu Santo no fuerte M aquí Espíritu Santo te anhelo te extraño ya no lo contrictes saca el resentimiento de tu vida saca su orgullo el ego sácalo de tu vida es necesario. Póngase de pie. Suelto esta palabra y tómela en su nombre. Suelta lo que tenga, suelta lo que tenga. Suelta lo que tenga, por favor, un momento. Termino diciendo esto porque hay mucho de qué hablar y qué enseñar. Pero Dios sabe que tengo que continuar también. Se viene el mayor mover del Evangelio. El mover... ¿Cuántos libros hay del Evangelio? ¿Cuántos hay? Cuatro. Mateo. Se viene el mover de Mateo. Apréndase eso. Se viene este mover que no es cualquier mover porque está hablando de la etimología de Cristo. El predicador que en este año no anuncia a Cristo tendrá un grave problema. Porque ya no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a anunciar de una manera sobrenatural la venida de Cristo predicadores llegó el tiempo de anunciar el es muy importante 
¿Pero qué identifica esto? Es tan importante que cuando el Señor evoluciona y entra en la evolución del ser humano y lo pone en el huerto, pone a funcionar cuatro ríos que iban a fortalecer la evolución del hombre. Y dice la Biblia claramente que Dios amó tanto al mundo ¿Qué más? Porque de tal manera amó Dios que entregó ¿Qué cosa? Ya, siga, siga. Más tenga por eso se lo conoce que el 2024 es año de salvación porque él instala los cuatro ríos en el huerto trayendo la mayor trayectoria para sustentar al hombre y lo que me impacta es que uno de esos ríos inmediatamente fluía oro significa que así vienen riquezas espirituales y materiales para la iglesia él te va a proveer, pero sírvele. Solamente séle fiel. Sé fiel y Él te va a proveer. En lo poco le eres fiel y en lo mucho, en lo mucho, Él te pondrá.